வணக்கம் நான் சுகன்யா செந்தில்வேல் இதுவரைக்கும் நம்ம அன்னையின் கைரிசி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இனி நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உடனடியாக உங்களை வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது மொறு மொருன்னு மசாலா வடை இந்த மசாலா வடையில் நம்ம முருங்கைக்கீரை சேர்த்து செய்ய போகிறோம் முருங்கைக்கீரை சேர்த்தும் போது இன்னும் இது நல்லா கிறிஸ்பினஸ்ஸாக இருக்கும் ஹெல்தியும் கூட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் இதற்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மசாலா வடை சுடுறதுக்கு நான் ஒரு டம்ளர் அளவு வடைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த வடைப்பருப்பு பட்டாணிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது இந்த வடைப்பருப்பில் வடை சுட்டோம் அப்படின்னா தான் வடை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு டைம் நல்லா க தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் வேறு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் இப்போ மூணு மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ தண்ணியே இல்லாமல் சுத்தமாக தண்ணியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் முருங்கைக்கீரை நான் பெரிய பெரிய தலையாக இருந்ததுனால நான் இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன கீரையாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்திக்கலாம் நாலு பல் பூண்டு உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் நான் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பட்டை இந்த சைஸில் இஞ்சி நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கியது சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எது வேணாலும் எடுத்திருக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு நான் வந்து இன்றைக்கி கிரைண்டரில் தான் மாவு அரைக்க போகிறேன் இப்போ கிரைண்டரில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பூண்டு இந்த சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்தி தருதுன்னு அரைச்சிக்கலாம் இது கூடவே நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற பருப்புலேருந்து ஒரு கைப்பிடி பருப்பு வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் மீதி இருக்க பருப்பையும் கிரைண்டரில் சேர்த்து எல்லாத்தையும் தருதருன்னு அரைச்சா போதும் ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவு நம்ம தருதருன்னு அரைச்சாச்சு நம்ம முழுசாக எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு கூட இந்த நம்ம அரைச்ச மிக்சியும் சேர்த்தி இது கூட நம்ம எந்த கீரை வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் இந்த முருங்கைக்கீரையும் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்து அரைக்கும் போதே கல்லுப்பு சேர்த்திட்டேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கல்லுப்பு இதில் ஆட் பண்ணி தான் அரைச்சேன் நீங்கள் வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழித்து தான் வடை சுடுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வடை சுடுறதுக்கு முன்னாடி இதில் பொடி உப்பு சேர்த்தி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம உப்பு சேர்த்தி அரைச்சி வச்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப நேரம் ஊறிச்சுன்னா எண்ணெய் வந்து ரொம்ப இழுக்கும் அதனால் வடை சுடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உப்பு சேர்த்தி பிசையிறது நல்லது நான் வந்து இப்போவே வடை சுட போகிறேன் அதனால் நான் மாவு அரைக்கும் போதே கல்லுப்பு சேர்த்தி தான் அரைச்சேன் இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை உருண்டை பிடிச்சி வச்சோம் அப்படின்னா வடை சுடுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு எந்த சைஸ் வடை வேணுமோ அந்த அளவு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டை வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி வைக்கணும் அப்போ நம்ம தட்டி போடும்போது அது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் உருண்டை வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி வைங்க இப்படி உருண்டை பிடிச்சி வச்சோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் வடை தட்டி போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சு இப்போ வாழை இலையோ இல்லை இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருண்டைய இந்த மாதிரி கையில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம போட்ட உடனே கலர் மாறிடும் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் நிறைய இழு இழுக்கும் அதனால் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நம்ம வடை தட்டி போடும் போது வடையை வந்து நல்லா அகலமாக தட்டி போடணும் இடையில் நிறைய மாவு நின்றுச்சு அப்படின்னா வடை வந்து அந்தளவு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்காது இடையில் நிறைய மாவு மாவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா கையில் அகலமாக தட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போடுங்க நம்ம ஆரம்பத்தில் போட்ட வடை வந்து செவந்து வரும் அந்த வடையை நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா நின்றுச்சு பாருங்கள் அந்த பபிள்ஸ்லாம் நின்றுச்சு இப்போ வடை வெந்துருச்சு இப்போ வெந்த வடையை நம்ம எடுத்துடலாம் சூப்பரான நல்ல கிறிஸ்பியான மொறு மொறு வடை ரெடியாயிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா வடையும் நம்ம எண்ணெயில் தட்டி போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹெல்தி ஃபுட் ஹாப்பி லைஃப்